ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ ട്വൽവ് വരെയുള്ള പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി തേർട്ടീൻ മുതലൊക്കെയുള്ള പേജിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിലെ പ്രവർത്തനമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്യൂൻ ആൻഡ് സൺസ് റാണിയും മക്കളും ഇതാണ് ഈ കളിയുടെ പേര് ഈ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൂറ്റാങ്കോല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിയാണിത് നിങ്ങളെ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ക്യൂ ആൻഡ് സൺസ് നമുക്ക് റാണിയും മക്കളും കളി കളിക്കാം ഹൗ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ കളി കളിക്കുക എ ലോങ് ഈർക്കിൽ പീസ് ഈസ് ദ ക്യൂൺ ഒരു വലിയ ഈർക്കിൽ അത് റാണിയാണ് ടെൻ ഷോർട്ട് പീസസ് ആർ ഹെർ സൺസ് പത്ത് ചെറിയ ഈർക്കിലുകൾ അത് അതിൻ്റെ മക്കളാണ് ഓക്കെ ഒരു വലിയ ഈർക്കിലും പത്ത് ചെറിയ ഈർക്കിലുകൾ ടോസ് ദം ടുഗദർ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അത് ഒരുമിച്ച് തറയിലേക്ക് ഇടുക ദ ലോങ് ഈർക്കിൽ ഷുഡ് ടച്ച് വൺ സ്മോൾ ഈർക്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വലിയ ഈർക്കിലിൻ്റെ മുകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ചെറിയ ഈർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടിയിരിക്കണം അതായത് തട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇടുമ്പോൾ Using one ഈർക്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടേക്ക് ഔട്ട് ഈച്ച് പീസ് ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ തോണ്ടി തോണ്ടി എടുക്കുക ദ അതർ ഷുഡ് നോട്ട് മൂവ് അങ്ങനെ തോണ്ടി എടുക്കുമ്പം മറ്റുള്ള ഈർക്കിലുകൾ ഇളകാൻ പാടില്ല ടെൻ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ദ ക്യൂൻ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പത്ത് പോയിന്റ് റാണിക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോന്നിനും മക്കൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ പോയിന്റ് അതായത് ചെറിയ ഈർക്കിലും ഒരു പോയിന്റും വലിയ ഈർക്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റുമായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഈച്ച് റൗണ്ട് ഓരോ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഓരോരുത്തർ കളി കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് കൂട്ടി നോക്കണം പ്ലേ ടു ഓർ ത്രീ റൗണ്ട്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ റൗണ്ട് ഈ കളി കളിക്കാം വിന്നർ ഇസ് ദി വൺ ഹൂ സ്കോസ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ വിജയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന ആളായിരിക്കും വിജയി ഇതെങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും അവർ ടീച്ചറോട് ഒന്നുകൂടി എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ചോദിക്കാം ദെൻ സി ദ പോയിന്റ്സ് നന്ദന ആൻഡ് അതേഴ്സ് കോട്ട് ആഫ്റ്റർ ത്രീ റൗണ്ട്സ് നന്ദനക്കും കൂട്ടുകാർക്കും മൂന്ന് റൗണ്ട് കളിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റിൻ്റെ പട്ടികയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നെയ് ഇവിടെ ക്യുൻ വലിയ ഈർക്കിരി എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൺസ് ഇവിടെ ചെറിയ ഈർക്കിലുകൾ എത്ര ഉള്ളതുണ്ട് ഇവിടെ ടെൻസിലും വൺസിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ ഈർക്കിലൊക്കെ ടെൻസിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുക ചെറിയ സൺസുകളൊക്കെ വൺസിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അഭിനന്ദ് അഭിനന്ദ് ക്യൂൻ എത്ര കിട്ടി ടു ക്യൂൻസ് പിന്നെ സൺസ് എത്ര കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സൺസ് അതാണ് ക്യൂന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടു ടെൻസ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് വൺസ് ആണ് സൺസ് അതാണ് എയ്റ്റ് വൺസ് ടു ടെൻസും എയ്റ്റ് വൺസും ചേർന്നാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് നന്ദനക്കാണ് എത്ര ക്യൂൻ ഉണ്ട് നന്ദനക്ക് ഇത് എണ്ണുമ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ലണ്ണം ഉണ്ട് മറ്റേ തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും വൺ ടു ത്രീ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ അപ്പോൾ അത് ടെൻസിലല്ലേ എഴുതുക ത്രീ ടെൻസ് നമുക്ക് ഇതാ ത്രീ ടെൻസ് ഇതായി ഇവിടെ എഴുതാം ത്രീ ടെൻസ് ഇനി എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് സൺസുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എത്ര വൺസുകളുണ്ട് സെവൻ സൺസ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ വൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ വൺസ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം അത് രണ്ടും ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ടെൻസും വൺസ് സെവൻ വൺസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ ആ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ദ ബോക്സിൽ അത് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി നമിത എത്ര ക്യൂൻ ആണുള്ളത് ടു ക്യൂൻസ് അല്ലേ ടു ക്യൂൻ്റെ ടു ടെൻ ആയി വരും അത് നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ ബോക്സിൽ എഴുതി എത്ര സൺസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺസ് സിക്സ് സൺസ് ആ കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് വൺസ് ആവും ആ വൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് അത് എഴുതി അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടെൻസും സിക്സ് വൺസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതിന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കുറയും ഓക്കെ ന്യൂസിലത്ത് എത്ര ക്യൂൻ
ഇനി ഉണ്ണിക്കാണ് ഉണ്ണിക്ക് എത്ര ക്യൂന് കിട്ടിയത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ടെൻ ഉണ്ടാവും വൺ ടെന് ആ ടെന്നിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ വൺ ടെൻ എന്നെഴുതും എന്നാൽ സൺസ് വൺസുകൾ കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ സൺസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൺസ് എത്ര ഉണ്ടാവും തേർട്ടീൻ വൺസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ തേർട്ടീൻ വൺസ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ തേർട്ടീൻ വൺസ് എന്നറിയാം ശരി ഇനി ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ടെന്നും തേർട്ടീൻ വൺ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർട്ടീൻ ടെന്നും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെന് നമുക്ക് ഈ ടെന്നിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തൂടെ രണ്ട് ടെന്നും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടെന്നും ഈ ടെന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ ടു ടെൻ ആവും പിന്നെ വണ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ വൺ എത്ര ആയി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സഞ്ജു ആണ് സഞ്ജുവിന് എത്ര ക്യൂന് കിട്ടി എത്ര സണ്ണ് കിട്ടിയെന്ന് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല ഇത് എഴുതാനും കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ പോയിന്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അവന് എത്ര ക്യൂന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എത്ര സണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ എഴുതിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ സഞ്ജുവിന് എത്ര ക്യൂന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം ആ ടു ക്യൂന് എത്ര സൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നയൻ സൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ച് ചേർക്കണം ടു ക്യൂവിനെ വരച്ച് ചേർക്കണം നയൻ സൺസിന് വരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ സംഖ്യ ഇത് പങ്ക് എഴുതും ടു ആ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ടു ക്യൂന് നയൻ സൺസ് ടു ക്യൂന് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ സൺസ് നയൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് ചേർക്കണം കേട്ടോ ക്ലിയർ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹു ഗോട്ട് മോസ്റ്റ് പോയിൻസ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പോയിൻസ് കിട്ടിയത് കൂടുതൽ പോയിൻസ് കിട്ടുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയത് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ വൺസും ടെൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പം ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ വലുത് അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ ടു ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ഇതിന് ആ ഈ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആർക്ക ഹൂ ഗോട്ട് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് തേർട്ടി സെവൻ ആർക്ക നന്ദനയ്ക്ക് അപ്പം നന്ദന എന്ന് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതും നന്ദന എഴുതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി റൈ ദ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദി ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് മോസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി എഴുതേണ്ടത് ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ചെറുത് ടു മോസ്റ്റ് എന്ന് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറവിൽ നിന്നും കൂടുതലിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ വലുതല്ല കണ്ടത് കുറവാണ് കുറവ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അതാണ് നോക്കുക ഏതാണ് എന്താ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പൈസ സംഖ്യ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ടു ആണ് ഇത് ഒരേ സംഖ്യയാണ് ഒരേ നമ്പർ ആണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ കൂടി നോക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാകാൻ നോക്കണം അപ്പോഴേ ചെറുതാവുള്ളൂ അല്ലേ നയൻ ആണോ ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ സിക്സ് ആണോ സെവൻ ആണോ എയ്റ്റ് ആണോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതേതായിരിക്കും ആ ഈ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ത്രീ വരുന്ന സംഖ്യ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഉണ്ണിയുടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സംഖ്യ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കഴിയും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി ടിക്കറ്റ് ഒരുപാട് നമ്മൾ പറ്റത് കാണുന്ന മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഈ സംഖ്യകളുണ്ട് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഏതാണ് വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയ സംഖ്യ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ഏതായിരിക്കും ആ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്ക ഗുജറാത്താണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാ അത്
ടു ടെൻസിന്റെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ ട്വന്റി നയൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ചെറുത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ട്വന്റി നയൻ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ട്വന്റി നയൻ മുട്ടിക്കട്ടെ ഇനി ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സംഖ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് നന്ദനയുടെ സംഖ്യ ഏതാണ് ആ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അല്ലെ ആ തേർട്ടി സെവൻ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ബോക്സിലും എഴുതും അപ്പൊ നോക്കൂ റൈറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദി ലീസ്റ്റ് ടു മോസ്റ്റ് ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ അവർ ആ ക്യൂൺ ആൻഡ് സൺസ് കളിച്ച ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ആദ്യം ചാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ആ സംഖ്യകളെ ലീസ്റ്റിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടെൻസിൻ്റെയും വൺസിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി സിക്സ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി നയൻ തേർട്ടി സെവൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ഇറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്തത് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു ഗെറ്റ് ആസ് മെനി പോയിന്റ്സ് ആസ് എ ക്വീൻ ഹൗ മെനി സൺസ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ഒരു ക്യൂൻ്റെ ടെൻ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ എത്ര സൺസിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എത്ര ടെൻസിന് എടുക്കേണ്ടി വരും ക്യൂന് ടെൻ പോയിന്റ് ആണ് സൺസിൽ വൺ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം ക്യൂൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ടെൻ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ എത്ര സൺസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ടെൻ സൺസിന് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ടെൻ വൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിന് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കൊണ്ട് സഞ്ജു ഗോട്ട് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ്സ് സഞ്ജുവിന് നേരത്തെ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലെ കിട്ടിയത് ഹൗ മെനി ക്യൂൻസ് ഹൗ മെനി സൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയും ട്വന്റി നയനിൽ എത്ര ക്യൂൺ ഉണ്ടാവും ആ ടു ക്യൂൺസ് ഉണ്ടാവും ടു ടെൻസ് അല്ലെ ടു ആ പിന്നെ നയൻ സൺസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോക്സിൽ അതുകൂടി എഴുതണം ടു ക്യൂൻസ് നയൻ സൺസ് അതാണ് ട്വന്റി നയൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ കളിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി ടെൻസുകളും വൺസുകളും ചേർത്ത് സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഖ്യകളെ ടെൻസും വൺസുമായി പിരിച്ചെഴുതരും സംഖ്യകളെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലും അതായത് ലീസ്റ്റും മോസ്റ്റും മോസ്റ്റ് ലീസ്റ്റും അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്നില്ല ലീസ്റ്റും മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ എഴുതലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കളിയിൽ പഠിച്ചത് സമാനമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങളും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഒരു നേരത്തെ റിഡിൽസ് ചോദിച്ച മാതിരി ചോദിക്കുകയാണ് ടെൻസ് വി ആർ ഫോർ വൺസ് വി ആർ ത്രീ വെൻ വി ജോയിൻ ടെൻ ആൻഡ് വൺസ് ക്യാൻ യു ടെൽ ദ നമ്പർ മെയ്ഡ് രസകരമായ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ടെൻസ് വി ആർ ഫോർ നാല് ടെൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ വൺസ് വി ആർ ത്രീ മൂന്ന് ടെൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വൺസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നാല് ഫോർ ടെൻസും ത്രീ വൺസും വെൻ വി ജോയിൻ ടെൻസ് ആൻഡ് വൺസ് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകളും പത്തുകളും ചേരുമ്പോൾ Can you tell the number made? How much is it? 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 4 tens and 3 ones. 43. No. 43. Then we will round to 43. Clear. This is what we call. 10 we go to once. Once we go to tens. Changing place like this. Tell the number made. One question. This is what we call. That's why. Tens for tens. That's ones in the stand. Tens we go to ones. Ones we go to tens. Ones tens in the stand. Three tens. Three ones in the stand. Four tens. Uh, ones in the stand. Then how many tens? Three tens. Ah. Three ones in the stand. Three tens. Four ones in the stand. Ah. Thirty-four. അല്ല തിരിച്ചു വരും അല്ലേ തേർട്ടി ഫോർ ആ തേർട്ടി ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതും ക്ലിയർ തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ഇതൊരു നമ്പർ ഗെയിം ആണ് ടെൻസും വൺസും എന്നാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗെയിം തന്നെ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ടെൻസും വൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഖ്യ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ടെൻസിനെയും വൺസിനെയും പിരിച്ച് എഴുതുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് ടു മോസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് മോസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് എഴുതുന്ന നോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഓക്കെ തുടർഭാഗവുമായി നമുക്ക് വ